அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் ஹரி பேசுகிறேன் டிஃபைன் பீப்புள்ஸ் ரைட்ஸ் குரூப்போட ஃபவுண்டர் ஸோ இன்னைக்கு நான் எதுக்கு இந்த வீடியோ செய்கிறேன்னா என்ஜிஓஸோட சீட்டிங்கை பற்றி கொஞ்சம் ஹைலைட் பண்ணுறதுக்கும் ப்ளஸ் அதனால் நாங்கள் மக்களுக்கு என்னென்ன அட்வைஸ் பண்ண நினைக்கிறோன்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறதுக்கு தான் அந்த வீடியோ செய்கிறேன் ஸோ இந்த நாட்டில் வந்துட்டு கவர்மெண்டோட சீட்டிங்ஸ் இருக்குது அதிகாரிகளோட சீட்டிங்ஸ் இருக்குது ஸோ என்ஜிஓஸோட சீட்டிங்கும் நிறையா இருக்குது ஸோ அதனால் வந்து இந்த பகுதியை ரொம்ப பேர் வந்து டச் பண்ணுறதில்ல அதனால நான் இன்னைக்கு அதை பற்றி ஒரு வீடியோ செய்யலான்னு சொல்லிட்டு செய்கிறேன் எல்லா என்ஜிஓஸும் என்ன சொல்லலை நிறையா பேர் இருக்கிறாங்கன்னு சொல்லலாம் ஸோ இந்த நாட்டில் வந்துட்டு நிறையா என்ன சொல்லலாம் அரசியல்வாதிங்க வந்து ஊழல் பண்ணுறாங்க நிறைய அதிகாரிகள் வந்து ஊழல் பண்ணுறாங்க கடமை மீறுறாங்க நிறைய என்ஜிஓஸ் வந்து திருட்டு தானம் செய்கிறாங்க ஸோ அப்படி நிறைய தவறு நடக்கிறதுனால இது ஒரு ஊழல் நாடாக மாறிடுச்சு ஸோ இப்போ டிஃபைன் பீப்புள்ஸ் ரைட்ஸ் குரூப்போட ஃபவுண்டராக இருந்து நாங்கள் மூணு தரப்பினரையும் கண்காணிச்சுக்கிட்டே தான் இருப்போம் ஸோ அவங்களுக்கு விளக்கத்தை வந்து மக்கள்கிட்ட அடிக்கடி கொடுத்துக்கிட்டே தான் இருப்போம் ஸோ அந்த அடிப்படையில் இன்றைக்கி வந்து நம்ம என்ஜிஓஸை பற்றி பார்ப்போம் ஸோ திரும்பவும் சொல்கிறேன் எல்லா என்ஜிஓஸும் சொல்ல நல்லவங்களும் இருக்காங்க நான் இப்போ சொல்கிறது வந்து இந்த தப்பு செய்கிற என்ஜிஓஸ் பற்றி ஓகே ஸோ அவங்க எப்படி அந்த சோஷியல் சர்வீஸ்ன்ற பேரில் வந்து பிஸ்னஸ் மாதிரி செய்கிறாங்க ஒரு பிஸ்னஸ் எதுக்கு செய்வோம் லாபம் அடையிறதுக்கு செய்வோம் ரைட் ஸோ ஒரு சோஷியல் சர்வீஸ் எதுக்கு செய்கிறாங்க ஒன்னொருத்தங்களுக்கு சேவை செய்கிறதுக்கு ஆனால் இவங்களோட அடிப்படை நோக்கம் வந்து லாபம் அடையிறதுக்காக அந்த சோஷியல் சர்வீஸும் செய்வாங்க ஓகே அதை எப்படி செய்கிறாங்கன்னா முக்கியமாக வந்து அவங்க செய்கிற ஹெல்ப்பை உடனே லைஃப் வீடியோ எடுத்து போடுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி குரூப் நீங்கள் இதெல்லாம் ஒரு அறிகுறி ஒரு நல்லவன் அது ஒரு சேவை செய்கிறேன்னு நினைக்கிறோம் வெளியில் வந்து சொல்ல மாட்டேன் இவங்களுக்கு நான் இதை செய்கிறேன் இவங்களுக்கு நான் இதை செய்கிறேன்னு காமிக்க மாட்டான் ஏன் ஒருத்தர் காமிச்சுக்கிட்டே செய்கிறானோ அவன் வந்து சீன் போடுறான்னு அர்த்தம் ஓகே எதுக்கு அந்த சீன் போடுறான்னா அவங்ககிட்ட காசு வாங்கியிருப்பான் அந்த ஒரு வீடியோ போடுறதுக்கும் காசு வாங்கியிருப்பான் அந்த பிரச்சனையை ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கும் காசு வாங்கியிருப்பான் எல்லாம் வாங்கி அதெல்லாம் வெளியில் சொல்ல மாட்டான் அப்போ பீப்புள்கிட்ட இருக்கிற பிரச்சனை என்னென்னா கொஞ்சம் இமோஷனலான விஷயம் அதாவது ஒருத்தவங்க கஷ்டப்படுறத போய் ஒருத்தவங்க உதவி செய்கிறத பார்த்தாங்களா இவன் ரொம்ப நல்லவன் ஒரு ரேஞ்சா ரேஞ்சுக்கு வந்து அவனை வந்து தூக்கி வச்சுருவாங்க ஓகே ஸோ அவனுங்களுக்கு தெரியும் பீப்புளோட இமோஷனலை எப்படி ப்ளே பண்ணுறது சொல்லிட்டு ஓகே ஸோ அவனுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு எம்ஜிஆர் வயசை போடுவானுங்க ஆனால் நிஜத்தில் ஒரு நம்பியார் ஓகே கெட்டவனுங்க சதிகாரனுங்க ஓகே ப்ரூஃப் பண்ணுறதுக்கு கஷ்டம் ஏன்னா ரொம்ப ஸ்மார்ட்டாக வேலை செய்வானுங்க காசெல்லாம் கையில் வாங்கிக்குவானுங்க பேங்கிங்லாம் பண்ண சொல்ல மாட்டானுங்க அப்போ வந்துட்டு இது அவங்களுக்கு அந்த உதவி கேட்டு வந்தவங்களுக்கு உதவி கிடைக்காம போச்சுன்னா கேட்டால் நீங்கள் எங்கே எனக்கு காசு கொடுத்தீங்கன்னு கேட்பான் திருப்பி ஏன்னா அவங்க கையில் தான் நான் கொடுத்தாங்க எப்படி ப்ரூஃப் பண்ண போகிறாங்க ஓகே அவனை நம்பி ரொம்ப எவிடென்ஸ்லாம் வச்சுருக்க மாட்டாங்க ஸோ அப்படி கடைசியில் பூத்தாயிருவாங்க ஓகே இப்போ வந்துட்டு என்ஜிஓஸ் கேட்கலாம் அப்போ நம்ம காசே வாங்காமல் எப்படி செய்யறது நம்ம டிரான்ஸ்போர்ட் காசெல்லாம் வந்து யார் கொடுப்பா அவங்களுக்காக இங்கே போனேன் அங்கே போனேன் எதுவும் செஞ்சேன் அப்போ அதுக்கெல்லாம் யார் காசு கொடுப்பான்னு ஸோ இந்த விஷயத்த ஆர்கியூ பண்ணுறது கொஞ்சம் கஷ்டம் தான் ஸோ என்ன சொல்ல வரணும் ரீசனபிளாக சார்ஜ் பண்ணுங்க ஃப்ரீ ஃப்ரீயாக செய்ய முடியலனாலும் ரீசனபிளாக சார்ஜ் பண்ணுங்க பிஸ்னஸ் மாதிரி செஞ்சால் அதில் அர்த்தம் இல்லை ஓகே ஸோ மக்களோட என்ன அவனுங்களாம் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்னா அந்த அடிக்கடி லைவ் வீடியோ அப்பயே அந்த அந்த சீன் நடக்கிறப்ப ஹெல்ப் பண்ணிக்கிட்டே ஒரு வீடியோ செஞ்சு போடுவானு பாருங்க ஃபேஸ்புக்கில் இங்கே இதுதான் நடக்குது நாங்கள் இதை செய்கிறோன்னு அதெல்லாம் அறிகுறி கொஞ்சம் லாஜிக்காக திங்க் பண்ணுங்க ஓகே எந்த நல்லவனும் இப்படி நடந்துக்க மாட்டான் சமுதாய சமுதாயத்துக்கு நல்லது செய்யணும் சேவை செய்யணும்னு சொல்லவும் இப்படி செய்ய மாட்டான் ஓகே ஓகே ரெண்டாவது இந்த சீன்லாம் போட்டு அவனுங்க என்ன ஒரு நேம் உங்ககிட்ட கிரியேட் பண்ணி வச்சிருக்கானுங்களா இவன் நல்லவனா பயங்கரமான நல்லவனா எல்லாம் பிரச்சனை தட்டி கேட்பாளா சால்வ் பண்ணுவாளா பிரச்சனை எல்லாம் மக்களுக்கு நான் இறங்கி பேசுவாளா அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களா அப்படிலாம் நினைக்க வச்சிருவானுங்க ஏன்னா அவனுக்கு போடுற சீன் அப்படி அப்புறம் யாருக்காவது சீக்கு வந்துடும் யாருக்காவது கஷ்டம் வந்துடும் பார்த்தா இதில் பிரிட்ஜ் எல்லாம் படுத்திருப்பாங்க ஓகே அப்புறம் வந்து யாருக்காவது படுப்பு சம்மந்தமாக கல்வி சம்மந்தமாக டொனேஷன் தேவைப்படும் அப்போ களத்தில் இறங்குவானுங்க இறங்கி வந்து டொனேஷன் கேட்பானுங்க ஓகே
உதவி கேட்குறவங்களோட அக்கௌண்ட் நம்பர் கொடுத்தா நீங்க போடணும் ஓகே அக்கௌண்ட் நம்பர் கொடுத்ததுனால அந்த அக்கௌண்டோட அந்த பிரச்சனை உள்ளவங்களுக்கு தான் அந்த காசு போய் சேரும் ஓகே ரைட் ஓகே இங்க என்ன நடக்குதுன்னா சில குரூப் வந்து குரூப் குரூப்பா சேர்ந்துட்டு காசை சேர்த்து ஸ்ட்ரீட்டா இந்த என்ஜிஓ கையில கொடுக்குறாங்க அவனுக்கு அப்கோர்ஸ் அந்த பேஸ்புக்ல ப்ரொமோட் பண்ணது இந்த பர்சனோட அந்த பிரச்சனை உள்ளவங்களோட அக்கௌண்ட் நம்பர் பேங்க் அக்கௌண்ட் நம்பர் ஓகே அந்த அதுலேயே தான் இதுவும் நடக்குது இவனுங்க நம்பி நிறைய பேர் தனித்தனி குரூப்புங்க சின்ன சின்ன குரூப் அதாவது அவங்க பெருசா ஃபார்ம் பண்ணாதவங்க சும்மா மக்களுக்கு அவங்க வந்து சின்சியரா உள்ளவங்க இவனுங்களை நம்பி தனியா டொனேஷனை தேடி வந்து அவங்க கையில கொடுத்துடுறாங்க அதை வந்து அவனுங்க திருடிடுறானுங்க முழுசாவும் திருடிடுறானுங்க இல்ல கொஞ்சம் தான் எடுத்து இதுல உண்மையா பேங்கின் பண்றானுங்க மொத்தத்தெல்லாம் வந்து எடுத்துக்கிறானுங்க ஓகே இது ஒரு திருட்டு சில நேரத்துல ஸ்ட்ரீட்டா அவனுங்க அக்கௌண்ட் நம்பரும் கொடுக்குறானுங்க ஓகே அந்த காசு வந்தா விக்டிம் போய் சேர்ந்ததுக்கு வாய்ப்பு ரொம்ப ரொம்ப குறைவு ஓகே ஸோ இப்ப மக்கள் என்ன பண்ணணும்னா நீங்க டொனேட் பண்றோம்னா ஒரு விஷயத்துக்கு இதுக்கு நான் டொனேட் பண்ண போறேன் அப்படின்னு நினைக்கிறது தவறு இல்லை ஸ்ட்ரீட்டா அவங்க அக்கௌண்ட்கே போட்டுருங்க ஓகே ஓகே ஸ்ட்ரீட்டா அவங்க அக்கௌண்ட்க்கு போட்டா கூட அவனுக்கு ஒரு டீல் பண்ணலாம் ஓகே ஒருத்தவங்க ஒரு பிரச்சனையை தூக்கிட்டு வராங்கன்னு வச்சுக்கோமே அவங்க கிட்ட டீல் பண்ணலாம் ஓகே இந்த பிரச்சனைக்கு நான் டொனேஷன் தேடி தரேன் எனக்கு ஒரு டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் கொடுத்துடணும் வர்றதுல அப்படின்னு சொன்னானா ஓகே கஷ்டத்துல இருக்கும் அப்கோர்ஸ் ஏத்துக்குவாங்க நம்மள நம்ம யாரு யாரும் தெரியாது நம்மளுக்கு நம்ம யார்கிட்ட போய் டொனேஷன் கட்டி என்னத்தை நடக்குது இவங்களை நம்பி கொடுத்துருவோம் வர காசுல நம்மளுக்கு என்ன நம்ம காசா பப்ளிக் எனக்கு உதவி செஞ்சாங்க டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் இவங்க எடுத்துக்கிட்டோம் அந்த மாதிரி ஒரு பிசினஸ் செய்யலாம் ஓகே ஓகே இது வந்து ஏன் நடக்குதுன்னா டொனேஷன் தேடுறதுக்கு யாராவது இருக்கணும் ரைட் ஸோ அந்த வகையில் அவனுக்கு தேவைதான் இருந்தாலும் ஒரு கஷ்டப்பட்டு கஷ்டத்தில் இருக்கிறவங்க காசுக்கில் ஒரு டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் எடுக்கிறது என்ன என்ன மாதிரி ஒன்று ஒரு சேவைன்னு சொல்கிறது ஓகே ஸோ இது ஞா கொஞ்சம் நியாயம் இல்லாத மாதிரி இருக்கும் ஓகே திருட்டுன்னு சொல்லிட முடியாது இந்த ஏங்கில் ஏன்னா சொல் டீல் பண்ணிட்டு தானே செஞ்சானுங்க வர காசுல எனக்கு இருபது பர்சன்ட் கொடுத்துடணும் அப்படின்னு சொல்கிறது லீகலி அவனுங்களை சார்ஜ் பண்ண முடியாது ஆனால் மனசாட்சி படி கொஞ்சம் ஏடா அப்படி இருக்கீங்க அப்படி மாதிரி இருக்கும் ஓகே இதுக்கு நான் என்னோட சஜஷன் கொடுக்குறேன் ஆனா இப்பதைக்கு அமல்படுமான்னு தெரியாது ஒரு முஸ்லீம் பாத்தீங்கன்னா அவங்க ஜக்காட் கட்டுவாங்க இதுக்குன்னா அந்த மாதிரி திடீர்னு கஷ்டத்துல உள்ளவங்களுக்கும் அது ஈஸியாக அதே மாதிரி கிறிஸ்டியன்ஸ் என்ன செய்வாங்கன்னா சர்ச் வகையில தான் ஸ்பான்சர்ஸ் வரும் அவங்களுக்கு ஓகே சர்ச்சுக்கு நிறைய ஸ்பான்சர்ஸ் வரும் சர்ச் வந்து அந்த கஷ்டப்படுறவங்களுக்கு வந்து உதவி செய்வாங்க ஓகே ஓகே அப்போ ஹிந்துஸ்க்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியன்ஸ் ஓகே நம்ம இந்தியன்ஸ்க்கு என்ன இருக்கு இந்த மாதிரி ஒன்று இருக்கா யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா இருக்காது ஏன்னா நம்ம அது அந்த மாதிரியான ஒரு 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 விஷயத்த நம்ம கிரியேட் பண்ணியே இல்லை ஏழைங்களுக்கு கஷ்டம் வந்துச்சுன்னா என்ன ஆகும் கல்வி அடிப்படையில் பிரச்சனை வந்தால் லைக் ஸ்கூல்ஸ் எல்லாம் சரியாக ஃபெசிலிட்டிஸ் இல்லைனா இல்லை பிள்ளைங்களுக்கு படிக்கிறதுக்கு காசு இல்லைனா என்ன ஆகும் அதுக்கு எங்கேருந்து சாஸ் வரும் ஓகே ஃபைனான்ஷியல் சாஸ் எங்கேருந்து வரும் அதை பற்றி திங்க் பண்ணல ஓகே பொலிட்டிக்கல் இதுலேருந்து இருக்கு லைக் எம்எஸ்சி அந்த மாதிரி இது இருக்கணும் அதுலேயும் அவங்க திருடுறாங்கன்னு தான் கேள்விப்பட்டேன் சரியாக அந்த ஃபுல் அமௌண்ட் வந்து பீப்புளுக்கு வந்து ரீச் பண்ணல தான் நியூஸ் வருது ஓகே அதெல்லாம் பிறகு பேசுவோம் அது அரசியல் விஷயம் ஓகே நம்ம இன்னைக்கு என்ஜிஓஸ் இதை பேசுவோம் ஓகே அதில் எங்களோட சஜஷன் என்னென்னா இந்து சங்கம் தான் அதை செய்ய முடியும் அவங்க வந்து அந்த மனசு இருக்கணும் இந்து வந்து இந்து சங்கம் ஓகே டெம்பிளில் வந்து வழி நடத்துகிறாங்க வழிபாட்டு இடம் ஒரு ஆன்மீகம் ஒரு சமயம் ஒரு பக்தி இதுக்குள்ளே தான் அந்த கல்வி இதோ சேவை இதோ இருக்குது ஓகே அதை அவங்க இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண மாட்டாங்க வெறும் சமயம் சாமிக்கும் பொழுது வர்றது சாமிக்கும் பொழுது வர்றது ஓகே அப்ப இந்த உண்டியில போற காசெல்லாம் முழுக்க முழுக்க அவங்க வந்து கோயிலுக்கே பயன்படுத்திக்கிறாங்க இந்த சேவைக்கும் கல்விக்கும் வருதுன்னா சும்மா கணக்கு காட்டுவாங்க ஆனா கணக்கா வருதா தேவைப்படுற அளவுக்கு வருதா இருக்காது ஓகே அதுக்கு எங்களுடைய இது என்னன்னா ஆலோசனை என்னன்னா இந்து சங்கத்துக்கு அந்த மனசு வரணும் ரெண்டு ஆப்ஷன் கொடுக்குறேன் ஒன்னு ஒரு உண்டியல்ல மூணு போர்ஷன் வைங்க கல்விக்கு தனியா ஒரு உண்டி காசு போடுற இடம் சேம் உண்டி தான் மூணு ஸ்லாட் ஓகே அப்புறம் வந்து சேவைக்கு கஷ்டப்படுறவங்களுக்கு உதவி செய்யறதுக்கு ஒரு ஸ்லாட் தென் கோயிலுக்கு அப்ப மக்களே முடிவு பண்ணிக்குவாங்க அவங்க வந்து அவங்களோட காசு யாருக்கு போய் சேரணும் கல்விக்க
இல்லை வந்து அது வந்து சேவைக்கு போகணுமா இல்லை கோயிலுக்கு போகணுமா இல் இல்லை ரெண்டாவது ஆப்ஷன் ஒரு உண்டியாகவே இருக்கட்டும் ஓகே ஒரு ஆளுங்க ஒரு உண்டியிலேயும் காசு போட்டுட்டோம் எல்லா காசும் ஒன்றாவே இருக்கட்டும் அதை வந்து ஒன்னில் மூணு பங்கா தனித்தனியாக பிரிச்சிருங்க கோயிலுக்கு ஒன்னில் மூணு பங்கு கல்விக்கு ஒன்னில் மூணு பங்கு சேவைக்கு ஒன்னில் மூணு பங்கு அதெல்லாம் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் அக்கௌண்ட்ல போட்டு வைங்க யாராவது இந்த மாதிரி பிரச்சனை வரப்போ என்ன அட்வான்டேஜ்னா ஆளுங்களை போய் கோயில உண்டி கோயில் உண்டியில நீங்க காசு போட்டுருங்க ஏன்னா இந்த காசு வந்து பேங்க்கு போகுது அதுல இருந்து அடுத்த சேவைக்கு போகுது அப்ப பெருசா யாருக்காவது டொனேஷன் தேவைப்படுறப்ப இந்த காசு பேங்க்ல இருந்து வெளியாவதுல அப்ப நான் சாஸ் வந்து ரெண்டாவது கோயில் உண்டிக்கு வரணுமா இல்லையா அப்ப அந்த அந்த அடிப்படையில நீங்க வந்து சொல்லலாம் இவங்களுக்கு இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி ஆப்ரேஷனுக்கு இவ்வளவு காசு தேவைப்படுது ஆளுங்க வந்து டொனேட் பண்றது நினைக்கிறேன் கோயில் அருகாமையில உள்ள கோயிலுக்கு போய் உண்டியில போடுங்கன்னு சொன்னா முடிஞ்சு போச்சு அப்ப அந்த காசை எவனும் திருட முடியாத டீல் பேச முடியாதுல்ல எனக்கு இருபது பர்சன்ட் கொடுத்துருங்க இல்ல வர காசை இப்படி எடுத்துட்டு பொக்கையில போட்டுட்டு போக முடியாதுல்ல சோ இதுனால அப்போ மக்களுடைய உதவி ஸ்ட்ரீட்டா அந்த விக்டிம் போய் சேரும் எல்லாத்துக்கும் ஒரு கணக்கு வழக்கு இருக்கும் ஓகே ஏன்னா அது ஒரு பிளாட்ஃபார்மா நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் இப்படின்னு பார்த்தா ஒன்னும் நிறைய பேருங்க வந்து டெம்பிளுக்கு போவாங்கன்னு நம் நம்புறேன் அந்த மனசு வந்து இந்து சங்கத்துக்கு இருக்கணும் ஆனா அவங்கள ஆர்டர் பண்ணணும்னா இப்ப எல்லா என்ஜிஓஸும் சேர்ந்து ஆர்டர் பண்ண வைக்கலாம் ஃபாஸ் பண்ணி செய்ய வைக்கலாம் ஏன்னா இந்து மதம்ன்றது இந்து சங்கத்துக்கு சொந்தம் இல்லை அது பல ஆற வருஷம் பல நம்பிக்கையில பல பேரோட உழைப்புல வந்த ஒரு முயற்சி அது ஓகே சோ அப்படி இருக்கப்ப இந்து சங்கம் ஒரு இதை வச்சுக்கிட்டு கோயில் காசெல்லாம் வந்து கோயிலுக்கு தான் அப்படின்னு ஒரு இதை பிக்ஸ் பண்றது வந்துட்டு அவங்களோட ஒரு சுயநலம் மாதிரியான ஒரு விஷயம் ஓகே இப்ப கூட நல்ல என்ஜிஓஸ் எல்லாம் முன்னுக்கு வந்தீங்களா இந்த இதை வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முயற்சி பண்ணலாம் ஓகே ஏன்னா நம்ம சமூக நம்ம இந்திய சமூகத்தில் இது ஒரு பிரச்சனை இருக்கு நம்மளுக்கு வந்து ஒரு சிஸ்டம் இல்லை இந்த இந்த கஷ்டப்படுறவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்றதுக்கு உண்மையான ப்ராப்பரான சிஸ்டம் இல்லை எவன் வேணாலும் டொனேஷன் கேட்கலாம் எவன் வேணாலும் காசு இல்லாத சுடலாம் அப்படித்தான் இருக்குது சிஸ்டம் ஓகே இது பெரிய ஒரு ப்ராப்ளம் இந்த நம்ம இந்தியன் கம்யூனிட்டிக்குள்ளார ஸோ இதை கொஞ்சம் திங்க் பண்ணி பாருங்களேன் பெரிய என்ஜிஓஸ் எல்லாம் வச்சிருக்கிறவங்க நான் சொல்ற கருத்தை ஓகே அடுத்தது வந்துட்டு இந்த என்ஜிஓஸ் திருப்பி என்ஜிஓஸ் கதைக்கு வரேன் ஓகே இவனுங்க வந்து ஹீரோ மாதிரி ஒரு ஆக்டிங் கொடுப்பானுங்க பாருங்க ஓகே அச்சா உச்சான்னு அவனுங்க வீடியோ செஞ்சுட்டு ஏன்னு அவனுங்க டேலஞ்ச் பண்ற ஆளை பார்த்தீங்கன்னா சாதாரண ஆளா இருப்பாங்க ஓகே ஒரு ப்ராப்ளம் எடுத்துட்டு போறானுங்களா அந்த ப்ராப்ளம் மேல போ 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 போவ ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஒரு போலீஸ்காரனோட தவறுலாம் அதுக்குள்ள இருக்கு கேஸ் மூவ் ஆக முடியும் அப்படியே போட்டுட்டு போயிருவானுங்க அதுக்கு மேல சேலஞ்ச் பண்ண மாட்டானுங்க டிபார்ட்மெண்ட்டோட தப்பு வந்துருச்சுன்னா அதுக்கு மேல சேலஞ்ச் பண்ண மாட்டானுங்க ஒண்ணு அவனுங்க எதிரிக்கு டச் லஞ்சம் வாங்கிட்டு இப்படி போயிருவானுங்க இவனுங்களும் லஞ்சம் வாங்கிட்டு இப்படி போயிருவானுங்க தான் இவனுங்க ஓகே அந்த ஹீரோ வேஷம் போட்டது என்னன்னா உங்களை நம்ப வைக்கிறதுக்கு ஓகே அப்பதானே அந்த டொனேஷன் கேட்கற சமயத்துல நீங்க காசு கொடுப்பீங்க ஸோ அதுக்காக ஆனா அவனுக்கு ஹீரோ கிடையாது ஹீரோ கோலைங்க ஓகே பயந்தங்கோலிங்க ஓகே அப்ப நீங்க புரிஞ்சுக்கணும் எவன் உருப்படியா செய்யறான் எவன் இதுக்கு என்ன குழுனா எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்னா இவனுக்கு எந்த சமயத்திலயும் வந்து அதிகாரிகளை தட்டி கேட்டு பெரிய கேஸ் எடுத்து நடத்திருக்க மாட்டாங்க பாதிலயே ஒடியாந்துருப்பானுங்க அவனுக்கு நல்லா பார்த்து பாருங்க இப்ப என் குரூப் எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா போலீஸ் எல்லாம் பயங்கரமா அட்டாக் பண்ணிட்டு இருப்பேன் ஏன்னா அதுல என்ன ப்ராப்ளம்னா நம்ம போலீஸ் அட்டாக் பண்ணணும் அதிகாரிகளை தட்டி கேட்கணும் அட்டாக் மீன்ஸ் சும்மா போயிட்டு சண்டை போடுறது இல்லை அவனுக்கு தப்பு செஞ்சிருப்பானுங்க அதை தப்ப வந்து தட்டி கேட்போம் ஓகே இதுல என்ன பிரச்சனைனா அவருக்கு ஒரு தப்பு செஞ்சவன் போய் தட்டி கேட்க சொல்லுங்க புடிச்சு ஆயிரம் கேச போட்டு உள்ளுக்கு ஆயுசுக்கும் வெளிவர விடாம பண்ணிடுவான் போலீஸ்காரன் ஓகே ஏன் அப்படின்னா அதனாலதான் இவனுங்க தப்பு செஞ்சிருக்கிறானுங்க ஒரு தப்பா ரெண்டு தப்பா தப்புக்கு மேல தப்பு ரிப்போர்ட் மேல ரிப்போர்ட் அங்க இருக்கும் ஆனா எதுவுமே மூவ் ஆகாது ஏன்னா இவனுங்க போலீஸ்க்கு நைந்துல போறானுங்க அவனுங்க அவனுங்க தட்டி கேட்க மாட்டாங்க அப்படியே துத்தோ பண்ணி கேச துத்தோ பண்ணி அவனுங்களுக்கு உதவியில செய்யறானுங்க சோ இந்த அதாவது இந்த ஊழல அவனுக்கு இவனுங்களும் பெருக்கி விடுறானுங்களே சோ அதனால எல்லாம் ஒரே குட்டியில ஊறுன மாட்டேங்க தான் எல்லாரும் சேர்ந்துதான் இந்த நம்ம மக்களை வந்து நாச மக்களையும் நாட்டையும் நாசம் பண்ணிட்டு இருக்கானுங்க ஓகே அதனால இவனுங்க எல்லாம் நம்பாதீங்க ஹீரோவா ஹீரோ நம்புறீங்களா உண்மையா கவர்மெண்ட்லயும் தப்பு செய்யறவங்களோ அதிகாரி எல்லாத்தையும்
நீங்க தான் அவங்களும் நம்பிட்டீங்களா அவங்க சொல்றதெல்லாம் உண்மை நீங்க நம்புறீங்க பேசுறதெல்லாம் போய் கதையை திருப்பி திருப்பி நடந்தது ஒண்ணு சொல்றது ஒண்ணு ஓகே விட்டா இனக்கலவரத்தையே ஏற்படுத்திடுவானுங்க போல ஓகே அந்த சைட்ல உள்ளவங்க வந்துட்டு தப்பே செஞ்சிருக்க மாட்டாங்க தப்பு செஞ்ச மாதிரி சொல்லுவானுங்க ஆனா இவனுங்க தப்ப அந்த சைட்ல உள்ளவங்க ஹைலைட் பண்ணிட்டா ஒத்துக்க மாட்டானுங்க ஒத்துக்காம பல பொய்ய சொல்லி கன்ஃபியூஸ் பண்ணி விடுவானுங்க ஆள ஓகே இதுதான் அவனுங்களோட பத்தி ஓகே அடுத்தது வந்து சட்டத்தை கையில் எடுத்துக்கோங்க இவங்க வேணுமோ அதிகாரி மாதிரி அடித்து ஆர்டர் பண்ணுவாங்க ஃபோன் பண்ணி ஏய் நீங்க வா அப்படின்னு ஆர்டர் பண்ணுவாங்க இப்படி தான் நான் செய்யறதுனால தான் நான் அடிக்கடி தமிழ் நீங்க சொல்லுவீங்க பாருங்க வெட்டிக்கிட்டானுங்க குத்திக்கிட்டானுங்க ரெண்டு பேருக்கு பிரச்சனை போய் பார்த்தா என்ன நடக்கும் நைன்டி பர்சன்ட் சான்ஸ் இருக்கு சண்டை வர்றதுக்கு இதனால தான் இந்த சமுதாயத்தில் வெட்டு குத்து ஓகே இப்போ ரெண்டு பேருக்கு சண்டை செம்மையாக மாட்டிக்கிச்சு மீட் பண்ணால் என்ன ஆகும் வெட்டு குத்துல தான் போய் முடியும் அதுதான் இவனுங்க பண்ற வேலை ஏங்க வா ஏன்னா இவங்க தான் தப்பு பண்ணிட்டா தான் போலீஸ் ஆக்ஷன் எடுக்க மாட்டேங்குது அது நம்ம அவன் வெறியில போட்டு அவனுங்க வச்சு வெளுத்து எடுத்துட்டுமா நம்ம வேலை கீஸ் ஆயிரும் ஸோ அந்த திமுறில் கூப்பிடுறது அந்த மாதிரிலாம் எங்கேயோ கூப்பிட கூடாது இங்க வானு யாரு நீ ஆளை வந்து கூப்பிட்டு ஃபோன் அடிச்சிங்க வா பொம்பளை பிள்ளையெல்லாம் கட்டவாத்துல பேசுற வீடியோ எல்லாம் வெளியே வருது இங்க வான்னு சொல்லி என்ன கதை அப்படிலாம் இருக்கக்கூடாது ஏன் இந்த மாதிரி சட்டத்தெல்லாம் கையில் எடுக்கக்கூடாது உனங்க ஏன் அதிகாரிங்க இருக்காங்க ப்ராப்பரான சேனல்ல போய் ரிப்போர்ட் பண்ணு ஓகே உன்னோட நியாயத்தை தெளிவா சொல்லு பொய் சொல்லாம சொல்லு என்ஜிஓஸ்க்குலாம் நான் எச்சரிக்கிறேங்க பெரிய பருப்பு இல்லை ஓகே இப்போ அதுக்கு தான் வந்துட்டு இருக்கிறோம் உங்களை கவனிக்கிறது தான் வந்துட்டு இருக்கோம் நல்ல என்ஜிஓஸ் சொல்யூட் பண்றேன் கெட்ட என்ஜிஓஸ்க்கு தான் சொல்றேன் இதெல்லாம் ஓகே ஓகே இப்ப வந்து மக்களுக்கு அடிஷனல் அட்வைஸ் கொடுக்குறேன் அதை கொஞ்சம் கொஞ்சம் அட்வைஸ் கொடுத்து அந்த மாதிரிலாம் காசு வந்து எங்க நீங்க பேங்க் ஸ்ட்ரைடா போடுங்க கொஞ்சம் எச்சரிக்கையா பாருங்க லைஃப் வீடியோ செஞ்சுட்டு அவனுக்கு செய்யற ஆக்ஷன் எல்லாம் காமிக்கலாம் நம்பாதீங்க அந்த மாதிரி சில அட்வைஸ் கொடுத்தேன் ஸோ இப்போ அடிஷ்னல் அட்வைஸ் கொஞ்சம் கொடுத்துட்றேன் அதோட வீடியோ நான் முடி நிறைவு செஞ்சுக்கிறேன் ஸோ இப்போ என்னென்ன அடிஷ்னல் அட்வைஸ் வந்து நீங்கள் வந்து முடிஞ்ச வரைக்கும் உங்களோட முயற்சியில் அந்த கேஸை ஃபைட் பண்ண பாருங்கள் இது தான் நினைக்கும் மற்றவங்களை நம்பி நீங்கள் கேஸ் என்றைக்கும் எங்கேயும் போக போகிறதில்ல உங்களுக்கு தான் அந்த பாதிக்கப்பட்டவங்களுக்கு தான் அந்த கேஸை ஃபைட் பண்ண ரைட்ஸ் இருக்குது இதுக்கு தான் டிஃபென்ட் பீப்புள்ஸ் ரைட்ஸ் குரூப் இருக்கும் அட்வைஸ் பண்ணி உங்களுக்கு வந்து ட்ரெயின் பண்ணி உங்களையே அதை செய்ய வைக்கிறதுக்கு தான் நம்ம வந்து முயற்சி பண்ணுறோம் ஆனால் அந்த கான்செப்ட் மக்கள் வர போடுறாங்க மக்கள் என்ன நினைக்கிறாங்களா அப்பா என் பிரச்சனையை போய் இவர்கிட்ட கொடுத்துருவோம் இவர் சால்வ் பண்ணிடுவார் அந்த மாதிரிலாம் ஒரு இது இல்லை சாத்தியமே இல்லை ஒருத்தனால் நூறு பேரோட பிரச்சனையை தீர்த்து வைக்க முடியாது உங்கள் பிரச்சனைக்கு நீங்கள் ஃபைட் பண்ணுங்க தெரியாத நாலேஜுக்கு கொடுக்கறதுக்கு வேணால் முடியும் ஓகே ஓகே லட்சி அப்படியே நீங்கள் உதவி தேடி போனாலும் ஃப்ரீயாக செய்வாங்க பாருங்க சில பேர் இக்லாஸா ஃப்ரீயா ஓகே உதவி செய்யணுன்ற சேவை உணர்ச்சியோட செய்வாங்க ஃப்ரீயா செய்வாங்க ஒரு காசு வாங்க மாட்டாங்க அந்த மாதிரி என்ஜிஓஸ்ட்ட போங்க இல்லைனா அது நியாயமான சார்ஜ் அவங்க அங்கிட்ட டிரான்ஸ்போர்ட் இருக்கும் அந்த பில் காசு கட்டுறது அந்த மாதிரி நியாயமான ஒரு சார்ஜ் பண்ணாங்களா அவங்ககிட்ட நீங்க கொடுக்கலாம் ஓகே காசு கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொடுக்கலாம் அவங்க கேட்குற காசு இங்கே அநியாயத்துக்கு மூவாயிரம் ரூபாய் கொடு ஐயாயிரம் ரூபாய் கொடுன்னா நீங்கள் கொடுக்காதீங்க அந்த மாதிரி அப்புறம் எதுக்கு இருக்கு டிபார்ட்மெண்ட் அப்புறம் எதுக்கு கவர்மெண்ட்க்கு டேக்ஸ் கட்டுறீங்க அப்புறம் இருக்கிற டிபார்ட்மெண்ட்லாம் இருக்கு இவனுங்களுக்கு காசு கொடுத்துட்டு ஒன்று ஒரு நீங்கள் டேக்ஸும் கட்டுறீங்க இவனுங்களுக்கு வேறு மூவாயிரம் ஐயாயிரம் கட்டணுமா வேற ஓகே ஸோ கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்கள் இதெல்லாம் உங்கள் உரிமையை நீங்களே விட்டு கொடுக்குற மாதிரியான விஷயம் ஓகே கணக்கான சேனலுக்கு போயிட்டு உதவி கேளுங்க அதாவது யார் யார் எந்தெந்த பிரச்சனைக்கு எங்கெங்க போகணும்னு லெட்ஸே உங்களுக்கு தெரியல இப்போ என்னோட கேஸை வந்து எந்த டிபார்ட்மெண்ட்டை போய் நான் கேட்குறது நினைக்கிறேன் போலீஸ் கிட்ட போகிறதா இல்லை வேறு டிபார்ட்மெண்ட்டா சம்டைம் நீங்கள் போலீஸ் கிட்ட போனால் அது எங்கள் வேலை இல்லைன்னு சொல்லுவாங்க அப்போ உங்களுக்கு தெரியலன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா ஓன் எம்ஓசிசின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கால் சென்டர் இருக்குது ஓகே அது வந்து கவர்மெண்டோட ஒரு கால் சென்டர் ஜீரோ த்ரீ எயிட் தௌசண்ட் எயிட் தௌசண்ட் அந்த நம்பர் அங்கே போட்டிருக்கேன் பாருங்கள் ஸோ இந்த நம்பருக்கு நீங்கள் கால் பண்ணி அவங்கக்கிட்ட அட்வைஸ் கேட்கலாம் இந்த பிரச்ச எனக்கு இதை தான் பிரச்சனை எனக்கு எந்த டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு போகிறதுன்னு தெரியல இதுக்கு சம்மந்தமான டிபார்ட்மெண்ட் எதுன்னு கேட்டால் அவங்க கைட் பண்ணுவாங்க அந்த நம்பர் அவங்களே சம்பவம் பண்ணுவாங்க அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் நம்பரும் கேட்கலாம் அந்த டிபார்ட்மெண்ட் நம்பர் தென் அந்த டிபார்ட்ம
ஃபேஸ்புக் பேஜ் வந்து மெசேஜ் அனுப்பினீங்கன்னா சில சில ஆதாரம் வெரிஃபிகேஷன் வெரிஃபிகேஷன் செய்வோம் நீங்கள் உண்மை சொல்கிறீங்கன்னு சொல்லிட்டு ஆஃப்டர் தேட் நம்பகரமாக இருந்துச்சுன்னா நம்ம வந்து உங்களுக்கு கைட் பண்ணுவோம் ஓகே அடுத்தது நீங்கள் கேஸை கணக்காக ஒரு ஒப்படைச்சிட்ட பிறகு ஒரு என்ஜிஓ நம்பி காசு கொடுத்துட்டீங்க அவன் ஏமாத்திட்டா இல்லை அந்த மாதிரி செஞ்சிட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு எங்ககிட்ட வந்து கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுங்க அப்புறம் வந்து அந்த அதிகாரி மேலே எப்படி கம்ப்ளைண்ட் பண்ணலாம் இந்த என்ஜிஓஸ் மேலே எப்படி போலீஸ் ரிப்போர்ட் போடலாம் அப்படி உங்களுக்கு எப்படி அதுலேருந்து ஜஸ்டிஸ் வாங்கி கொடுக்கலாம்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் கைட் பண்ணுவோம் ஸோ இந்த உதவியில் நாங்கள் செய்வோம் ஸோ பேசிக்கலி இந்த வீடியோ நான் என்ன செஞ்சேன்னா மக்கள் வந்து சும்மா வந்து ஹீரோ மாதிரி இருக்க வேஷம் போகிறவங்களாம் நம்பி ஏமாந்துறாங்க அதுக்கு தான் நான் முக்கியமாக செய்கிறேன் ஸோ இந்த வீடியோ இதில் உள்ள இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு பயனாளிக்கும் நான் நம்புகிறேன் ஸோ இது நிறைய பேருக்கு முடிஞ்ச வரைக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் மொத்தம் மொத்தவங்களும் ஏமாந்து போகாமல் இருக்கேன் என்ஜிஓஸ் கிட்ட இந்த மாதிரி ஏமாத்துற என்ஜிஓ கிட்ட காசு கொடுத்து ஏமாறாமல் இருக்கேன் ஸோ இதோட என் வீடியோ நான் நிறைவு செய்கிறேன் நன்றி வணக்கம்